Eh hey, asante sana. Asante sana. Nakumbuka tulipokuwa tunaenda katika mapumziko basi tulikuwa tumechangamshwa hapa na jopo hili wakisema kwamba wenda ikawa kuna mtu anacheza kazini mahali kwa hivyo watu wa mke kabisa wajue kwamba sekta elimu sio sekta ya kuletea mzaha. Ndipo sasa basi hapa tuna swali zito ambalo tungependa tuulize kuhusiana na vifaa. Zipo hizi hela ambazo huwa zinatolewa na serikali kupitia hazina kuu ama national treasury zinaenda wapi na je zinapoenda katika shule wanaopaswa kuzifuatilia na kuzisimamia vizuri matumizi yao ni nani naomba nikuulize mwalimu mwenzangu Mr. Eh, Tom Kimbaraza yeah. tuko na board of management oh, katika shule zetu mm-hmm. hizo kama zile kamati ambazo zinapaswa kusimamia na hizi hela zinasimamia vizuri eh mimi ni mwalimu mtetezi ambaye mm-hmm. napenda kusema ukweli eh hey. na shule nyingi wale wasimamizi wa halmashauri ya shule pamoja na walimu wakuu mm. huenda pesa fulani tuseme zimetolewa tuseme milioni moja mm. wajenge tuseme kama darasa ama bweni mm. lakini unatapata kwamba lile darasa ambalo limejengwa hata lifiki nusu milioni ndio ukienda receipt utapata zinafika milioni hivyo kwa hivyo wanaidiana na wale ambao wanaleta vifaa waandikie receipt kama hivyo kisha nasema tunakupatia tenda kisha wewe tukikupatia hivi utatuuzia kifaa ambacho tuseme ni hata kinanunuliwa shilingi 500 tufanye 900 alafu hiyo pesa ya juu utatuletea hivyo mambo kama hayo kwa hiyo pesa zinatumiwa vibaya sana na wasimamizi wengi wa si wote mm. pili unapata kwa mfano wanafunzi wanastahili kununulia vitabu shuleni hapo awali hivi mm. ndipo hata serikali imefika mahali ikasema waacha wa wanunue vitabu wenyewe wapeleke shuleni yeah. unaenda shule nyingi sana hivyo vitabu havinunuliwi hizo pesa zijui huwa zinaenda wapi hivyo mm. hivyo vitabu havinunuliwi lakini huwa zinaweka kwa hizo tuition fee inawekwa hapo hivyo walimu hawanunui na shule zinaendea tu kudidimia tu hivyo kiniki kimasomo kini tu hivyo kwa hivyo kuna na, na pia kutoka juu huenda pia kuna watu wanayepesha pesa kidogo hata mbunge naye tuseme kwa mfano anaweza toa tuseme kama milioni tano. Aseme tumeipatia shule fulani. Lakini ameongea na mwalimu kwa amempatia masharti. Amwambia kwamba nakupatia milioni tano, lakini milioni moja irudi. Irudi. <laughs> Wewe nakuletea ile hundi tu ya milioni tano hivi. Ndio. Mm. wewe hata jenga ki, ki, jenga j, jengo la milioni mbili. Wewe mwenyewe ujue utakula lakini mimi nataka milioni moja. Mm. Milioni moja tu hivi. Ah. Kwa hivyo wewe yeye akikuja kwake hawatampata na makosa. Ndio, ndio, ndio. Ndio unaona tu kifaduni tunapita tu mahali tu. Choo ndogo tu watu wameweka ati 1300 tu. Kuna shangaa bwana hii. Choo ni hoteli ama ni nini? Kijicho tu. Hivyo hivyo. Na mama matumizi mabaya mm. ya pesa za serikali. Na vile wanajua kwamba Kenya mm. hata ukifanya makosa ukiba pesa. Itasema tunaitaisha tu. Mm. Umesikia nani amefungwa ati juu ya pesa? ikipatikana tu hivyo jamaa tena anapeleka pesa mbele kwa wale wakuu wenye wanakuja ku mm. hao auditors Very. wakikuja na wanapewa pesa mm. hivyo na tukiendelea hivyo naona kwamba pesa nyingi zitaendelea kutumika mm. mwananchi wa kawaida ndiye ataweza kulipia pesa hizi na atuelekee pazuri kwa hivyo watu wawe tu adilifu kama umepewa ule wajibu wa kuweza kusimamia pesa fulani ama taasisi fulani hakikisha kwamba unatumia hizo pesa vizuri Mm. usitumie zingine zi hepe hepe tu hivi alafu mm. kisha baadaye unaona mjengo ati mm. mjengo ni milioni kumi na mali mm. mali kwa hivyo anapozungumza kuhusu ufisadi ambao umetuponza mm. sana katika sekta zetu za mm. za uchumi wa nchi hii mm. watu wachukuliwa hatua eh kwanza mimi ningependa kusema kuwa eh kwa upande mwingine kuna watu wamezembea kazini mm. kwa mfano ninakumbuka nikiwa shule za msingi Mm. zile miaka za nyuma mm. kulikuwa na hao wakaguzi ambao walikuwa naingia kwa shu, eh, shuleni mm. bila kutoa udhuru kuwa waja pale mm. na ungepata kwa wakati huo hata walimu wakuu walikuwa wanawajibika zaidi mm. lakini siku hizi unaweza kaa miaka hata mitatu mm. wale wakaguzi wa shule hawajafika pale shuleni alafu jambo jingine wazazi vile vile ni kama wameachia shule masuala ya shule wameachia mwalimu kuu na walimu pekee wazazi pia wana wajibu mkubwa E, kutekeleza pale shuleni ili kuhakikisha kuwa zile fedha ambazo zinatoka serikalini zinafanya kazi inayotakana kwa njia ambayo inayofaa mm. wasiache tu kwamba wao bora mwanafunzi ameenda shule basi huo ndio mwisho wao la wafika pale shuleni waulize mwalimu kuu ulisema kuwa unajenga 
darasa darasa nyingine liko wapi uhakiki kuwa ile darasa limehitimu eh, vile viwango vya ujenzi ambao unastahili waulize mwalimu uliagiza kuwa vitabu vimeletwa je vitabu vyenyewe vi wapi alafu vile vile serikali isiache tu zile shule walimu wa kujifanyia mambo la wafika pale wawe wakikagua hata iwapo ingewezekana baada ya kila muhula wao wakifika pale wanakagua wanaangalia mm. iwapo zile fedha ambazo zilifika pale zilifanya kazi ambayo inatakana. Mwalimu mm. Yunus wewe ukiangalia kwamba tunapozungumza kwamba vifaa vinaporwa vina katika shule hizi ama vifaa havipo kwa ujumla hali hii ina athari gani katika viwango vya elimu nchini huu? Ina athari kubwa mm. maana wanafunzi hawapati vifaa vya kutosha vya kusoma mm. na ina jionyesha wazi katika mitiani zao ndam watoto wanafunzi wengi wa umma hawaonekani mm. kule juu mm. maana kuna mtu ali chini ya maji ali aliwafanya wasi ah. wasigobe katika masomo mm. maana mm. alichukua zile fedha ambazo zilikuwa zinunue vitabu mm. naye akatumia kwa matumizi yake mm. tunaita ufisi eh mm. kwa hivyo ungependa kuona angalau Ungependa kuona angalau nini wa serikali ikichukua hatua mm. kwa wale ambao wanahusika katika sakata hizi? Mm. Naam. Mm. Serikali inafaa ichukulie hatua mm. pia si kuchukulia hatua tu maana wengi hata maafisa wa, wa serikali wanahusika. Mm. So wafatilie. Mm. Waende kwenye madarasa mm. watafute ni ukweli wanafunzi wana vitabu mm. na vitabu vile ni vie, vinavyofaa. Mm. So si kufatilia tu ni lazima wachukue jukumu. Mm. Naam. <laughs> na sasa kuna yale maeneo ambayo eh tunaambiwa kwamba yameathirika ya na mafuriko vifaa kama madarasa yenyewe yanasombwa siji tufanyeje ili hali kama hiyo isiathiri maeneo ambayo madarasa ambayo yako kule yamesombwa na, na maji vifaa tena havipo bajeti ndio hivyo tena hatuna hali si hali bana tukana mafuriko haya <laughs> eh, kwa kweli watu wengi sana mm. wameadhirika na haya mafuriko ambayo yanaendelea njini na hasa wanafunzi. Mm. Na ikumbuke kwamba hawa wanafunzi kama ni madarasa na nane ya kidato cha 4 watafanya mtihani sawa na wale ambao wa, wako shuleni wanasoma, wako na mm. vifaa hivyo. Kwa hivyo naonelea kama ni vizuri serikali za kaunti mm. zingilie kati. Ingawaje swala la elimu kuanzia mm. darasa la kwanza hadi chuo kikuu ni swala la serikali. Mm. Watenge pesa fulani ambazo watatumia kujenga ile madarasa ama kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi hawaja adhirika sana na mafuriko kama haya mm. tusiseme tu kwamba tutasaidia na muda unaendelea ku, kuzeeka tu hivyo mm. kama ni madarasa yanasombwa tu kuja mara moja pesa na kuambia Kenya iko na pesa lakini pesa imo mikononi mwa watu wachache Mchache. mtu anaenda breakfast anakunywa 50000 Yule ni breakfast yake. Kula akienda tu pa DM akienda nje tu. Ukiona tu kama wabunge akienda nje kidogo tu. Ana anapewa kama 1100 hivyo hivyo. Na mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo wakibana matumizi hapo juu na waweke pesa kwa miradi ambayo inastahili. Tuseme kama elimu, kilimo, miundo msingi pesa itatosha tano. Ah. Na wanafunzi watakuwa sawa sana. Hata walimu hata ajiriwa kutosha mm. na kazi itaendelea vizuri mm. lakini unapata tu pesa fulani wameweka kwa mradi fulani ambao hata ueleweki umetumika <laughs> mambo kama inua Yesu na wasikia ati milioni ngapi sijui zilipatiana nini lakini tu yenyewe akionekani mbona hizo pesa pesa zote zingewekwa kwa mm. kwa elimu zingesaidia mm. sana mm. Mm. na madam unaposikia swala la Yesu naona ina kukera kweli lakini <laughs> sasa tukizungumza kuhusu watoto wa kike wewe ni kwamba vifaa vya aina gani ambavyo vinapaswa kuwepo katika shule zetu ili kuwafaa wanafunzi wetu wa kike? Vifaa mm. vya kama vile uwanja mm. netiboli net wanasichana wengi wanagombea katika netiboli. Mm. Kuna ile pia yenye inaitwa swimming kuogelea. Ndio kuogelea. Ha, ni ni muhimu sana msichana ajue kuogelea maana inampa Mm. quick exercise. Naam. Mhm. Mm katika katika swala hilo hilo uh, kuna swala hili la 
e, wana, watoto wa kike kutunzwa wakati wa hedhi Ah, uh, pia ni vifaa ambavyo vinapaswa kuwepo tu. Sijui sodo. kama eh, sodo. Mm. Ilikuwa na hizo sodo katika shule zetu ili wasichana wetu wawe nadhifu. Sijui kama inakusumbua wewe kwa mwalimu wa kike kwamba wasichana wako saa zingine unaona wako darasani wamekereka wa, wana hofu hofu kwa sababu wana hali fulani ambayo ingekuwa inachukuliwa kwa manani kabisa kwamba lazima vifaa kama hivi viwepo katika shule zote nchini bila kujali kama ni shule ya kibinafsi, shule ya umma. Naam. Nafikiri hilo ni jambo la muhimu sana kwenye msichana mdogo anapokuwa. Na vifaa kama sodo vinafaa kuwa shuleni. Nakumbuka hizo enzi za kitambo kulikuwa na maziwa, walikuwa wanaleta maziwa kwenye shule. Naam naam. Ningeomba serikali hata ule kunywa hiyo maziwa? Naam, ikiwa mdogo pale. Eh. Niko na dhani kama mchana wa jana hapo nilizaliwa mwaka 97 hapo. Hapana. Ulikunywa maziwa nyayo? Very good. <laughs> so <laughs> kama hivyo tu rais alivyo kuwa akilete maziwa kwenye shule ningeomba serikali ya kis, ya saa hii pia yeah. ichukue jukumu ya kupeleka sodo kwenye shule mm. maana wasichana wengi wanaathirika hizo siku ambazo wako kwenye hedhi yeah. wengi hawafiki shuleni yeah. wengi wanataabika maana maybe wazazi wao hawawezi kununua vifaa kama hizo so ingekuwa ni bora kama ingechukua in, jukumu ya kupeleka sodo kwenye shule aha mm. mali mamadi mchango wako kuhusu sodo katika shule zetu na kulingana na utafiti ambao umefanywa siku za awali utakumbuka mm. kwamba wasichana wengi hupoteza zaidi ya muhula mmoja mm. kwa mwaka kwa ajili ya zile siku zao za hedhi mm. na kuna mashirika ambayo yamejitokeza hapa nchini Kenya ambaye anasambaza vile visodo ili kuwauni na kuwasaidia wasichana ambao wanapatikana katika hii hali na ningependa serikali iweze labda kutenga fedha kiasi fulani ili hivi visodo viwe vimesambazwa katika shule zote za umma hapa njini manake shule za kibinafsi utapata kuwa zinajitegemea na zina mipango mahususi ya kuwawezesha wasichana kuhudhuria vipindi vyote vya shule Yo. bila kukosa wala kuchelewa Alafu vile vile utakundua kwamba wasichana eh, kulingana maumbile yao mm. ni watu ambao labda wanachukuliwa kuwa hafifu lakini sio vile mm. wanahitaji kuhimizwa na kupewa msaada kutoka aidha kwa wazazi au kila mtu yote pale katika jamii na ili jambo tutapata kuwa litainua viwango vya elimu katika shule za wasichana kote njini kwa pamoja Mm. Ah, ndugu baraza mm. uh, kuna swali ambalo ninaibuka kuhusiana na shule ambazo zinachipuka ama ni shule mpya ambayo inasajiliwa na uh, wizara ya elimu. Wewe mm. ukiwa mzoefu katika sekta hii masharti yapi ambayo yanawekwa na wizara husika kwamba shule kabla haijafunguliwa lazima ikaguliwe na ionekane kwamba ipitishwe kwamba ina vifaa hiki na hiki na hiki kifaa kipo ndipo ifunguliwe. Na je, shule kama itakuwa imekiuka kanuni hizo huwa kuna hatua zinachukuliwa ya ina masharti kutusema kwamba tukue na nafasi ambapo wajenge kutoka na majengo madarasa ya kutosha eh. pia tukue na vyo pale ambapo wanafunzi wanachisaidia na kama ni bweni pia kuna bweni Dio. nzuri hapo hivyo kuna vitanda vya kutosha na nafasi ya kutosha madarasa kuna madarasa majengo vizuri madirisha si yale ambayo yameweka chuma hivyo ambapo panapo tuseme hali hatari watoto wanaweza toka nje hivyo 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 na mahali ambapo shule inawekwa ni mahali salama kwa wanafunzi isiwe ni karibu na ba ndio kama ile shule na una pale ngara ile eh kwa ba unapata shule nyingine ziko iko chini ba iko juu ama iko juu na ba iko chini hapo hivyo 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 na iwe pia na vifaa vya kutosha vile vya kufunzia na waweze pia kuandika kwa wizara ya elimu kupitia wale maafisa wa county mm. kisha wakuje paka jongo kisha waki wakuje wa, wa wakakue waone kwamba yenyewe hii shule inahitaji ina, 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 ina inasaidi kwa hapa hivi kama ni ya kibinafsi ana uwezo mm. na wanafunzi wako salama hawataenda huko tu kupoteza wakati kama ni ya serikali labda watoto ni wengi sana katika shule jirani na hakuna shule ingine hapo hivyo mm. kwa hivyo wanapunguza mwendo wa wale wanafunzi ambao wanatembea tuseme kutoka hapa unajua nyakati zetu tulikuwa tunatembea 
takriban kilomita 10. Eh, na no, no, eh. una, una, una shida. Unatembea unaenda mbali sana hivyo eh. Kwa hivyo wakiona kwamba wanafunzi wengi sana kwa, kwa shule na wanatoka mbali sana. Mm. Sehemu fulani wanaweza shule hapo hivyo. Kisha watume serikali itume walimu. Wa, Sasa mwalimu, ushana na adhabu ya wale ambao wanakiuka hizi kanuni. Zinastahili zina kufungwa Tushara. na wale wasimamizi kushikwa kwa kwa ndani. Lakini hakuna jinsi mambo kama hayo. Mm. Tunasikia tu shule imefungwa. Mtazamaji tunaendelea na mda halufu ambapo sasa tunaelekea ukingoni makipindi lakini kabla ya tukamilishe basi ningependa kuwapa fursa e, wanajopo langu watoe kauli za mwisho mwisho hapa na pale tukiangalia kwamba vifaa hivi vinapokuepo vinatufaa vipi kwa watoto wetu na vinapokuwa havipo uh, inakwaje. Na swala ambalo naibuka sana sana ambalo nimelichambua ni, ni, ni kwa makini walimu wenzangu mm. kwamba ufisadi ndio unatuponza katika sekta ya elimu mm. kasi kwamba vifaa vinapopaswa kuwepo watu wanafanya mchezo fulani wa karata fulani mm. kandarasi zinakuepo lakini ni kandarasi ambazo ni gushi gushi naona lango tu la shule mtu anajenga lango la shule kwa shilingi 1500 1500 na unajua tu lango tu nyumbani kwako tu unajenga lango kama hilo unajua atalipiti shilingi elfamsini. <laughs> Unaona tu hivyo na inakubalika ina, 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 ina tu hivyo. Mm. Bora tuwe na receipt. Unajua katika hizi taasisi za serikali ni receipt. Receipt tu. Unasema ukienda nje hiyo mwalimu niende tu ni tafute receipt mahali niandike. Niandike. Lunch nilikula 1500 alafu nipeleke huko hivyo. Utapewa tu. Utapewa tu. Eh. Sasa hiyo ndio inatumaliza ina Tuangalie uhalisia wa mambo huko vipi. Kama ni mjengo fulani kama wewe ni mzazi. Mmechanga pesa fulani kwenda kujenga kile tujenge kama ni darasa hivyo. Ukienda ukiangalia ile darasa kwa kweli linafika hizo shilingi hivyo. Mm. Umechanga tuseme kama milioni fulani mnaenda kununua basi ya shule hivyo. Umejanga milioni 10 na wanaenda kuleta ile ya milioni 5. Unyamaza <laughs> tu hivyo. Lakini receipt inaonyesha milioni 10 tu hapo hivyo. Kwa hivyo wakenya tuwe waadilifu. Na wazazi, walimu hasa wale ambao wamepewa nafasi ya kuweza kusimamia pesa za shule Ama, wawe uh -huh. waadilifu sana Amadi mm. walipa amenikumbusha hapa kuhusiana na mradi wa basi katika shule zetu niliingia form 1 ni basi basi tu basi nanunua miaka 4 basi linanunua watu wanachanga tu mm. ikikuja shule na kuja na ndogo ya principal <laughs> <laughs> kwa hivyo ndugu Amadi hebu tuambie kuhusiana na ufisadi ambao pia unaendeshwa tu katika shule zetu tu pale tu kwa kutumia hizo deals cutting mm. deals mm na ambapo vifaa vinapaswa kuwepo lakini havipo because of ufisadi. Eh na mimi ningependa kwa wadau wote katika elimu wakishirikiana pamoja na jamii kwa ujumla. Mm. Wawe macho na wawe waangalifu zaidi. Mm. Na serikali kuwa ina mkono mrefu iweze kuwachukulia hatua mm. zinazofaa hawa badrif ambao wanaharibu mali na mm. fedha za shule. Manake ukiangalia siku hizi wengi wamejilimbikizia mali walimu wanaendesha magari makubwa makubwa wamejenga mm. majumba makubwa makubwa lakini ukienda pale shuleni utapata kuwa hata sakafu ya darasa haipo kwa hivyo pamoja na walimu wazazi na jamii kwa ujumla washirikiane ili kuhakikisha kuwa hawa ambao wanaharibu mali wameletwa mbele ya sheria na wamechukuliwa hatua ambazo ni kali zaidi ili wale ambao labda wanapania kufanya ufisadi wa aina hiyo wawe katika eh, katika hali ya tahadhari kwa wasijaribu kufanya jambo la mm. kuibia wala kuharibu mali au fedha za shule. Naam. Mm. Mwalimu tukimalizia kifaa mmoja wapo kifaa kimoja wapo ambacho huwa kina kinaabudiwa sana katika shule za binafsi ni basi. Mm -hmm. School bus. Unakuta buses kama tano zipo tu. Na ni chombo chombo cha usafiri. Kwa hivyo usafiri na maana kwamba ni muhimu sana kwa mtoto ili afike shuleni kutoka nyumbani. Naam. Kwa hivyo shule zetu ambazo ni za serikali ama shule za umma hazina kifaa hiki kitaitwa bus, school bus. Uone kwamba labda hata wapi wakiamua tu school bus patikani katika hizi shule za umma tu. Zinaweza patikana? Ndio, itarahisisha kazi au sio? Eh? Eh, hebu tuambie labda watafaidika wata vipi wakipata school bus katika shule za umma? Watoto wakiwa na school bus watafika shuleni mapema. Na kufika shuleni mapema inamaanisha mwalimu tayari yuko watasoma wadurusu yale masomo walisoma mm. maybe jana na wataweza ku, kufanya vyema kwenye masomo yao ya yeah. yeah. sasa ndugu nani tuelezee kuhusiana na wazazi sasa wajihusishe vipi katika kuleta masuala haya kwamba wao wana mchango upi wazazi 
hapa shuleni ili shule iwe na vifaa maana shule inapokuwa imekosa vitabu na vitabu vilikwepo si uone kwamba labda wazazi ndio wamezembea kufuatilia wao wenyewe wafanye udadisi wao wajue kwamba vifaa hivi havipo ili wapewa wachukue hatua mm, wazazi kwa kiasi fulani Una, mm. unapata una, wazazi wengi tu wao baada ya kulipa karo huwa waende shule hata mwingine akishapeleka mtoto tuseme darasa la kwanza atakuja tu kama amefika darasa la la nane tu hivyo <laughs> kama kidato cha kwanza atakuja tu kama amefika kidato cha nne akiomba tu hataki kujua hata wengine eh. unapata mzazi mmoja hajui mwana, mtoto wake anasomea wapi anajua tu jina lakini hajui shule iko wapi ajui wazazi wako huru shule si ya walimu kama sisi shule ni wanafunzi wazazi walimu na kila mwana jamii mm. Ingia uko ndani ukiwa mnaona kwamba katika shule yenu wanafunzi utapata shule wanafunzi katika bweni chumba kimoja tu ambapo wanastahili kulala tuseme kumi. wanalala hapo 30 hmm. iwapo kuna janga lolote hapo hivyo inakuwa ni, ni hatari hmm. shule kama tuseme twende darasa tu unaenda hata ku wanafunzi wameketi paka mbele hata mwalimu kwenda hadi nyuma kule nyuma ni tatizo kwa hivyo wakienda shuleni wana haki ya kutembea madarasa ambapo wanafunzi wao wanasomea hmm. pala ambapo wanafunzi wao wanakula pala ambapo wanafunzi wao wanachezea pala ambapo maktaba watembeze ni haki yao hmm. hii sio mali sio mali ya mwalimu mkuu hmm. wawe hivyo alafu akiona hapo hivyo wawe huru kuulizia hmm. waulize mbona haya mambo yanaenda beni beni hivi hivi na walimu nao tusi tusidini walaumu wazazi sana ama tu tuwatefa e, una, unaona kama mzazi fulani unaona umeenda kwa mkutano ameuliza <laughs> tulichanga pesa fulani haikufanyika <laughs> sasa mwalimu anafuata sasa mwanafunzi wake anasema sasa unaona anauliza huyu mzazi ni wanani <laughs> alafu kijana sasa ndio ama mvulana mwanafunzi ndio sasa anafuatwa tu wanatafuta kosa kidogo tu hivyo <laughs> unafurusha <laughs> ningependa kuomba wadau wote wa elimu wa ajibike wazazi pia muhakikishe kuna kabla upeleke mtoto shule fanya utafiti je shule unayopeleka mtoto inafaa mtoto wako sio kumpeleka tu mtoto shule mara iwe tu ni shule. Hakikisha mtoto wako akienda shule anasoma in, inavyohitajikana na vifaa ambavyo vinahitajika kwa yule mtoto pia. Wewe kama mzazi una jukumu ajibika. Kama ni vitabu nunulia mtoto vitabu, hakikisha mtoto amefika shule kwa wakati unaofaa na pia usikae tu mbali na na walimu taka kujua mtoto wako ana, anaendelea haje tabia yake kule shuleni iko vipi maana wengi huwa wana, wana wanakuwa wazuri kule nyumbani lakini wakifika shuleni tabia zao zinajitokeza so mzazi taka kujua nini kinachoendelea kwa mtoto wako asante sana huyu ni Yunis Asami pamoja na mwalimu Tom Kimbaraza bila kumsahau mwalimu Emmanuel Amadi hao ni walimu wa shule hii ya eh, eh, Idil hapa hapa katika kaunti ya Kajiado eneo la Kitengela e, mwalimu e, Tom Kimbaraza anatoka katika shule ya kitaifa ya Nakuru hai kule e, kaunti ya Nakuru e, kipindi hiki kimerekodiwa katika shule Ideal kaunti ya Kajiado hapa e, Kitengela na kimesimamiwa na producer Sara Mwangi mwelekezi wangu amekuwa ni Joan Chirchir wapiga picha wote na kila mtu ambaye amehusika hapa tunawashukuru sana kwa kufanikisha kipindi hiki cha leo jina langu ni Franco Tieno hadi Jumamosi ijayo kwa herini lakini kwa sasa ningependa kumpisha mwenzangu Lofti Matambo na kipindi kimasomaso